ഹായ് ഞാൻ എൻ്റെ രാകേഷ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ ജേർണി ടെ കുക്കറി ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോഗിലെ സബ്ജക്റ്റാണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പറയുന്ന മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നൂറ് പേരെ പോലും നമുക്കൊരു ഫ്രീ വെർഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഐ ഒ എസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോ ബാൻഡ് വെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇൻഡ്യ രണ്ട് പേർക്ക് തമ്മിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ബാൻഡ് വെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ പോലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് വിൻഡോസ് ബേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഒരു മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ നിങ്ങൾ സൂം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വരും ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജിലെത്തുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മെയിനിലായിട്ട് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ പോയാൽ ഡൗൺലോഡ് സൂം ക്ലയൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ക്ലയൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പാക്കേജിങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജാണ് അത് എക്സ്ട്രാറ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനും നോർമലി കയറാം നോർമലി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സൂമിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും തരണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജോയിൻ എ മീറ്റിങ്ങാണ് സെക്കൻഡ് സൈൻ ഇൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ഇൻ എ മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തരുന്ന ഐ ഡി മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അവിടെ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ റിമംബർ മൈ നെയിമ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ മീറ്റിങ്സ് അതിവിടെ കൊടുക്കുക കാരണം അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഡു നോട്ട് കണക്ട് ഓടിയോ അതിന് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൂടെ അവർ തരും ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങളവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക സോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകും അവർ അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്
അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും അവർ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം മീറ്റിങ്ങിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ അതിൽ എവരി വണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവരി വൺ കൊടുത്തു പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ പോകും അത് മാറ്റി താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതല്ല ആ പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണ്ട ഹായ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ പറ്റും പിന്നെ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് മൈ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ട് പെർമിഷൻ തരണം പിന്നെ അതിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അവർ നിങ്ങൾ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തം ഇമ്പ്രഷൻ ഇത് അതൊരു ഒക്കെയാണ് ഒക്കെ എന്നൊരു ഒരു റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലയൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വേണ്ടി വേണ്ടി വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളോട് ആൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകം പറയുന്ന കേൾക്കാം മീറ്റിങ്ങിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഒരു മീറ്റിങ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെളി വരാം അപ്പോൾ നീ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് എങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ഫ്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ വെബ് ബ്രൗസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ഓപ്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുക്കേണ്ട പേജിലേക്ക് പോകും അത് മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് ഒരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ വരും അതിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു ലിങ്ക് പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മെയിലിൽ പോവുക മെയിലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആക്ടിവേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആർ യു സൈനിങ് അപ്പ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ തൽക്കാലം അത് നോ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം അത് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാസ്വേഡിന് അവർ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സ് ലെറ്റർ വേണം സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണം അതുപോലെ എട്ട് ലെറ്റർ മിനിമം വേണം അതേപോലെ നമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എട്ട് ലെറ്ററുള്ള ഈ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും സൂമിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഈ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പേജ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പേജിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുക അത് ഇപ്പം സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടെസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു
ഓപ്ഷൻസ് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ജോയിന് അപ്പോൾ ന്യൂ മീറ്റിംഗിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് മൈ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് കൊടുക്കാതെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കയറി അവർ നിങ്ങൾ ഒരു എടുക്കും നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പരാക്കർ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പാസ്വേഡിലേക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചാർട്ട് ഓപ്ഷനാണ് മീറ്റിങ്ങിനുള്ള ഇത് മീറ്റിംഗ്സിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വിൻഡോ ആണ് പിന്നെ കോൺടാക്ട്സ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ ജോയിൻ ആവും നമ്മൾ മീ അവരുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് അതുപോലെ യൂസ് മൈ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി ഐ ഡി നമ്മുടെ ഐ ഡി കോപ്പി വരെ കൊടുക്കാം കോപ്പി ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി സെറ്റിംഗ്സ് ആണിത് നമുക്ക് ഐ ഡി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അതായത് പൈസ കൊടുത്തുള്ള അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ മീറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കാരണം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മളത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചിലർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനോ അത് അവർക്ക് നമ്മളുടെ വോയിസ് കേൾക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വ്യൂവിനകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആൾ നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ഇതിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വരും ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മേളിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വിൻഡോ ഉണ്ട് അത് ഐ എന്ന് കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി പാസ്വേഡൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സാധാരണ വല്ല പഴയ വല്ല മ്യൂട്ട് വീഡിയോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഉണ്ടോ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് ഒരടി ഇൻവിറ്റേഷൻ വരുന്നതാണ് ഞാൻ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡ്മിറ്റ് വേണമെന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് വേണ്ട വന്നല്ലേ അപ്പം അഡ്മിറ്റ് സി വെയിറ്റിംഗ് അത് വേണ്ട നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്തു അഡ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ അവർക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരുടെ ആരാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവർ ഇതിൽ നമുക്ക് അവരുടെ വിൻഡോയിൽ കാണിക്കും ഓരോ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കും അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഗ്യാലറി പോവുക നമ്മൾ ഗ്യാലറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്പീക്കർ വ്യൂ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ നമുക്ക് മെയിൻ ആളിനെ മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളിനെ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർ അപ്പോൾ സ്കൂൾ ആ ടീച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് എടുക്കും ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധ്യാപകൻ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി മീറ്റിംഗ് എന്ന ഒരു അവസരത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അവരുടെ പലർക്കും ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ കാണും അതിപ്പം മാനേജർക്കും കാണും ചിലപ്പം താഴെ
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് അത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ ക്യാഷ് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ഓപ്ഷൻ മേളിലുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് പഴയ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൽ മിക്ക റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് മിനിറ്റ്സ് എഴുതാൻ പിന്നെ ഉപകരിക്കും അതുപോലെ ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ റിയാക്ഷൻസ് പിന്നെ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്നെ അധ്യാപകനോട് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം ചാറ്റിൽ മെസ്സേജായിട്ട് അവർക്ക് ചെല്ലും അതേപോലെ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അതിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അതുപോലെ പല പല ഗ്യാ ഗ്യാലറി വ്യൂ സ്പീക്കർ വ്യൂ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് നമുക്ക് ആളിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം വളരെ ബാൻഡ് എടുത്ത് ഇപ്പം കണ്ടില്ല എവിടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അവിടെ ബാൻഡ് എടുത്ത് വളരെ കുറവാണ് സാധാ അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആളിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക ലീവ് ചെയ്യുക അത് ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ഒരാൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഗുണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഒ എസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ സെർച്ചിൽ സൂം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സൂം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ അവിടെ ഒരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാസ്വേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ജോ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കയറാൻ പറ്റും അത് സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ അത് കൂട്ടുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കൊടുക്കുക താഴത്തെ ഡോൺ കണക്റ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കേണ്ട ടേൺ ഓഫ് വീഡിയോ കൊടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു സൈനപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്ത് അത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൺഫേം കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺഫേം കൊടുക്കുക കൺഫേം കൊടുത്ത് അടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം വാങ്ങി കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക സൈനപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് സൈൻ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാധനം അവിടെ സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തു സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതോട് ടച്ച് ഐ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാം നമുക്ക് കൊടുത്ത കഴുത് നമ്മളുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അത് ഓർത്ത് വെക്കും അത് നമുക്ക് മറുപടി അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ സിസ്റ്റം കണ്ട പോലെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ കണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് മാത്രം കിട്ടത്തില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്കിവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ജോയിൻ്റെ സ്റ്റിജ്യൂൾ ഷെയർ സ്ക്രീന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീഡിയോ ആണ് യൂസർ പേടെ ഷണടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സൂടെ അയച്ചിട്ട് തന്നെ അത് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇല്ല അത് ഓഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ യൂസർ അയാളുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ഐ ഡി വെച്ച് തന്നെ കൊടുത്
അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മീറ്റിങ് സ്കെഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ കോൺടാക്ട്സ് വേണ്ടി കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവരുടെ കൊടുത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും നമുക്കത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവുക പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് സൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് നേരം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ മീറ്റിംഗിൽ ചെയ്യാ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അന്നേരം ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനേബിൾ ആകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് കിട്ടും ആ പാസ്വേഡ് അവരുടെ കാണും ആ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് നമുക്കിതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും നമ്മുടെ ഉണ്ട് ആ പാസ്വേഡും വെച്ച് നമുക്കിതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്